ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియోలో మనం ధ్యాన సాధనలో మనకు వచ్చేటువంటి సందేహాలు వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ధ్యాన సాధనలో సందేహాలు రావడం చాలా సహజం ఎందుకంటే మనల్ని మనం తెలుసుకునేందుకు మన యొక్క ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము కదా మిత్రులారా కొంతమంది ఫోన్ ద్వారా కొన్ని సందేహాలను అడుగుతూ ఉన్నారు మరి వారందరికీ ధన్యవాదాలు మరి సాధనలో మనకు వచ్చే సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుంటూ మన సాధనను ముందుకు కొనసాగించాలి కొంతమంది వారి సందేహాలను సీనియర్ మాస్టర్స్ని అడిగి తెలుసుకుంటుంటారు మరికొంతమంది వారికి వారే ప్రశ్న వేసుకొని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే మరికొంతమంది అడగాలని ఉన్న వివిధ కారణాల వల్ల అడగలేకుండా ఉంటారు మరి ఎక్కువ మందికి వచ్చే సందేహాలను కొన్నింటిని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మిత్రులారు మొట్టమొదటిది ఎక్కువ మందికి వచ్చేటువంటి సందేహం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆలోచనలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ధ్యానం కుదరడం లేదు ఎందుకని ఫ్రెండ్స్ సాధన ప్రారంభంలో ఎవరికైనా ఇది సహజం ఎందుకంటే ధ్యాన సాధన అనేది మనస్సును శాంతింపజేసే ప్రక్రియ మరి ఇప్పటి వరకు ఆ మనస్సుకు పూర్తిగా స్వేచ్ఛనిచ్చి ఉన్నాం అది ఎలా పడితే అలా తిరుగుతూ దానికి నచ్చిన విధంగా అది ప్రవర్తిస్తూ వచ్చింది కదా మరి ఒక్కసారిగా దాన్ని ఒక దగ్గర స్థితమవ్వమంటే మరి కష్టం కదా మిత్రులారు అందుకే ఆ మనస్సును మనవశం చేసే సాధన ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి వాటిని కట్ చేస్తూ శ్వాసను గమనించడం ద్వారా మనస్సు కుదుటపడుతుంది మనస్సు శమిస్తుంది మరి నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా ఆలోచనలు తగ్గుముఖం పడతాయి మరి ఇందుకు కొంత సమయం పడుతుంది మిత్రులార తప్పదు మరి వేచి ఉండాలి మనం మన పిల్లలను మొదటిగా పాఠశాలకు పంపినప్పుడు మరి మొదటి రోజే ఆ పిల్లవాడు పాఠశాలలో కూర్చొని పాఠ్యాంశాలు విన్నాడా లేదు కదా ఎప్పుడెప్పుడు ఆ పాఠశాలలో నుంచి బయట వచ్చేస్తామా అనేటువంటి ఆలోచనలు ఆ పిల్లవాడు ఉంటాడు నెమ్మదిగా ఆ పాఠశాలలో కూర్చోవడం నేర్చుకుంటున్నాడు ఆ తర్వాత పాఠశాలకు రోజు వెళ్లడం నేర్చుకుంటాడు అటు తర్వాతే పాఠ్యాంశాలు నేర్చుకుంటున్నాడు తర్వాత జీవితంలో ఎంతో ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటున్నాడు కదా అలాగే ధ్యానంలో కూడా మిత్రులారు మన మనస్సు కూడా ఆ పసిపిల్లాడి లాంటిదే దానిని బుజ్జగించాలి సంగీతంతో లాలించాలి కుదురుగా కూర్చోబెట్టాలి ఇలా చేయగా చేయగా అది కొద్ది రోజులకు తప్పక మన వశం అవుతుంది మన జీవితం ఆనందమయం అయి తీరుతుంది మిత్రులారు మరి ఇందుకు నేను ఇచ్చేటువంటి సూచన సాధన ప్రారంభంలో ప్రతిరోజు మనం ఒకే సమయంలో ఒకే ప్రదేశంలో నలభై రోజుల పాటు సాధన చేయడం అంటే ఒకే టైం అండ్ ఒకే ప్లేస్ మరి ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మన మనస్సుకి మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి తప్పదు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో మనం కూర్చుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ ధ్యానం సరిగా కుదరదు మనకు అలా కాకుండా ప్రారంభ దశలో మనం ఒక సమయాన్ని ఖచ్చితంగా మీకు ఏ సమయం అయితే వీలు పడుతుందో రోజు ఆ సమయాన్ని సెట్ చేసుకొని ఒక ప్లేసును మీరు ఫిక్స్ చేసుకొని మరి ప్రతిరోజు ఆ సమయానికి ఆ ప్లేస్లో కూర్చొని సాధన చేయడం ప్రారంభిస్తే మరి కొద్ది రోజులకి తప్పక ఆ ధ్యానం స్థితి మీకు అద్భుతంగా కుదురుతుంది అంటే ఆ సమయం ఆ ప్లేస్ నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే అక్కడ ఒక ఎనర్జీ సర్కిల్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది మనం కూర్చుని ధ్యానం చేసినటువంటి ప్రదేశంలో సో ఆ ఎనర్జీ సర్కిల్ లో మనం రోజు కూర్చుంటూ ఉన్నట్లయితే మన ఆలోచనల తీవ్రత క్రమంగా తగ్గిపో తగ్గిపోవడం మొదలెడతాయి సో కాబట్టి ఈ సూచనని మనం తప్పక పాటిద్దాం మరి ఈ ధ్యానంలో ఆలోచనలు తగ్గి చక్కగా మనకు ధ్యానం కుదిరేందుకు ఒక చిట్కా మనం ధ్యానం సాధన చేసేటప్పుడు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది సహజం అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆలోచనలు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అంటే వినాశకర ఆలోచనలు వస్తున్నాయా నెగిటివ్ ఆలోచనలు వస్తున్నాయా పాజిటివ్ ఆలోచనలు వస్తున్నాయా అంటే మంచి ఆలోచనలు వస్తున్నాయా చెడు ఆలోచనలు వస్తున్నాయా అన్నది మనం ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవాలి మంచి ఆలోచనలు కనుక వస్తుంటే చక్కగా వాటిని గమనించడం ద్వారా ఒక్కొక్క ఆలోచనని అలా గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే హాయిగా కాసేపటికి ఆ ఆలోచనలన్నీ తగ్గి ఆ ప్రశాంత స్థితికి మనం చేరుకుంటాం అలాగే కొంతమందిలో ఈ నెగిటివ్ ఆలోచనల తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి వారికి ఈ చిట్కా తప్పక పనికొస్తుంది మిత్రులారు 
ఏంటంటే మీరు ఒక ఐదు రోజుల పాటు రోజు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేయాలి హెడ్ బాత్ ఈ తలస్నానం చేసేటువంటి నీటిలో మీరు ఒక పిడికెడు లేదా ఒక ఐదు స్పూన్లు గల్లుప్పు అంటే క్రిస్టల్ సాల్ట్ అంటాం అది వేసుకొని ఒక ఫైవ్ డేస్ రెగ్యులర్ గా మీరు మార్నింగ్ టైము ధ్యానానికి ముందు ఈ తలస్నానం చేసి మీ యొక్క ధ్యానాన్ని కొనసాగించినట్లయితే ఒక ఐదు రోజుల తర్వాత మీకు వచ్చేటువంటి ఆ నెగిటివ్ ఆలోచనల ఫోర్సు తగ్గుతుంది అలాగే ఇంకొక సూచన ఏంటంటే ఈ వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రాణశక్తిని పొందేందుకు ఒక ధ్యానం ఉంది అపారమైన ప్రాణశక్తిని పొందే ధ్యానం అని ఒక వీడియో ఉంది ఈ వీడియోని ఈ ఐదు రోజుల పాటు మీరు ఆ అఫర్మేషన్స్ పెట్టుకుని చక్కగా ఈ ధ్యానం చేసినట్లయితే ఈ ఫైవ్ డేస్కి ఏదైతే ఆ ఎనర్జీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ అయ్యి మీ ఆలోచనలు తగ్గి మీరు ఆ శూన్య స్థితికి చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే ఈ ధ్యానంలో మన యొక్క భౌతిక జీవితం ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది మన భౌతిక జీవితంలో మనం మన మీద పడేటువంటి ఒత్తిడి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు అవన్నీ ఎక్కువగా గుర్తుకు రావడం వాటిని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం నెమరేసుకుంటూ ఉండడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది మిత్రులారా కాబట్టి ఈ చిట్కాని మీరు పాటించినట్లయితే కొంతవరకు మీకు ఆ ఫోర్స్ అనేది నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫోర్సెస్ అనేటివి తప్పక తగ్గుతాయి అలాగే భౌతిక జీవితంలో కూడా మీరు ఆ ప్రశాంతమైనటువంటి స్థితిని మీరు కలిగి ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క ధ్యాన సాధన అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతుంది మరి ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు భౌతిక జీవితంలో ప్రశాంతతే ఉంటే ఈ ధ్యానానికి నేను ఎందుకు రావాలి అని ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి రెండు ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే భౌతిక జీవితంలో ప్రశాంతత ఉంటే మనకు ధ్యానం బాగా కుదురుతుంది మనం చక్కగా ధ్యానం చేస్తేనే భౌతిక జీవితంలో ప్రశాంతత వస్తుంది కాబట్టి మన యొక్క ధ్యాన సాధన పైన ఈ భౌతిక జీవిత ప్రభావం పడకుండా ఉండాలి అని అంటే మన భౌతిక జీవితంలో కొన్ని సర్దుబాట్లు మనం చేసుకోవాలి తప్పదు నెమ్మదిగా కొంత 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 మనము ఈ భౌతిక జీవితంలో మన మీద పడేటువంటి ఒత్తిళ్ళు టెన్షన్స్ ఈ రకరకాలైనటువంటి ప్రభావాలు వీటిని అన్నింటినీ కొంచెం కొంచెం నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం తగ్గించుకోక తప్పదు సో ఇలా తగ్గించుకుంటూ ఉన్న క్రమంలో మనకు ఆ ధ్యాన సాధన మనకు బాగా కుదిరి తప్పక మన భౌతిక జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా మనం గడుపుతాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఎవరికైతే ఈ వీడియో అవసరమో వారందరికీ తప్పక చేరవేయండి అలాగే వేణు పిరమిడ్ మాస్టర్ అన్న మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో దయచేసి తెలియచేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ